സുവ പട്ടണത്തിലേക്ക് ദീർഘമായ യാത്ര നടത്തി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ചിത്രീകരിച്ചു മടക്ക യാത്രയിൽ വാർവിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസോർട്ടും കണ്ട് രാജിനൊപ്പം തിരിച്ച് നാദി പട്ടണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാത്രി ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ട് മണിയായി നാദിയിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ നേരം നന്നേ ഇരുട്ടി രാജിന് നേരത്തെ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മുന്നൂറ് ഡോളർ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ വീണ്ടും മരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു രാജിന് വലിയ സന്തോഷമായി രാജു ചോദിച്ചാൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നവാല എന്നൊരു ഗ്രാമമുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണം അപ്പം രാജിന് സംശയമായി ഈ നവാല ഗ്രാമം ഒരു ഗോത്ര ഗ്രാമമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ദ്വീപിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു മധ്യഭാഗത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ദ്വീപിൻ്റെ മധ്യഭാഗം ഉയർന്ന് കടൽ തീരത്തെത്തുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു വരുന്ന ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഫിജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിറ്റിലവ് എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപിൻ്റെ ഘടന അപ്പം ദ്വീപിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല കയറണം അങ്ങോട്ട് നല്ല റോഡുകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ രാജു പറഞ്ഞു നവാല ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ഈ വണ്ടി പോകുമെന്ന് സംശയമാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പാതി ദൂരം പോയിട്ട് മറ്റൊരു എസ് യു വിയോ മറ്റോ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാതെ അത് മാത്രമല്ല അവിടേക്കുള്ള വഴി ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഏതായാലും രാവിലെ ഒരു ഏഴര ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ രാവിലെ വരുമ്പോൾ അന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം അങ്ങോട്ട് വണ്ടി പോകുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വണ്ടി വേണോ എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാജ് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി രാജു വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനൊരാളെ നമുക്ക് ഒരു നാട്ടിൽ കിട്ടുക പരിചയമില്ലാത്തൊരു നാട്ടിൽ കിട്ടുക പ്രത്യേകിച്ച് ഹാപ്പി പിന്മാറിയതോടുകൂടി ഞാൻ ആകെ നിരാശയിലായിരുന്നു എങ്ങനെ ഇവിടെ യാത്രകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും എങ്ങനെ യാത്രകൾ സാധ്യമാക്കും എന്നിങ്ങനെ ആശങ്കയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നിറങ്ങിയത് പക്ഷേ രാജിനെ കിട്ടിയത് വളരെ സൗകര്യമായി ഈ രണ്ട് ദിവസത്തെ യാത്രകൾക്ക് എനിക്കൊരു സുഹൃത്തിനെ കിട്ടി ഒരു വഴികാട്ടിയെ കിട്ടി ഒപ്പം ഒരു കാറും ഡ്രൈവറും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഒരു സഹായിയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ രാജ് ഞാൻ ഈ കാപ്രിക്കോൺ ഹോട്ടലിനകത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വലിയ ആഘോഷം നടക്കുകയാണ് രാവിലെ ഞാൻ കണ്ട കാപ്രിക്കോണയല്ല ഇലുമിനേഷൻ ബൾബുകളൊക്കെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏതോ ഒരു ക്ലബിൻ്റെ വാർഷിക ആഘോഷം നടക്കുകയാണ് ഈ ഹോട്ടലിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റും പൂളും അതിൻ്റെ പരിസരവും എല്ലാം ജനം ഇവിടമാണ് അവിടെ നൃത്തം നടക്കുന്നു വലിയ ശബ്ദത്തിൽ പാട്ടും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ജനം നിബിഡമായ ഒരു ഹോട്ടലിനകത്തേക്കാണ് ഞാൻ കയറി ചെല്ലുന്നത് ഞാൻ മുറിയിലൊന്ന് പോയി ഫ്രഷായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാകെ ജനപ്രവാഹമാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അവിടെ ഈ നാദി പട്ടണത്തിൻ്റെ ഈ ഹോട്ടലിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ വഴിയോരത്ത് ചില റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പല റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും നേരത്തെ തന്നെ അടച്ചിരിക്കുന്ന അതെന്താ കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ അല്പം മുന്നോട്ട് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ വഴിയോരത്തൊരു തട്ടുകട കണ്ടു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഒരു തട്ടുകട പക്ഷേ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ദോശയും പൊറോട്ടയും ഒന്നും അല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അവിടെ സോസേജും ഓംലറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ചില വിഭവങ്ങളും ഒക്കെ മാംസം കൊണ്ടുള്ള ചില വിഭവങ്ങളും ചില മത്സ്യ വിഭവങ്ങളും ഒക്കെ അവർ ഗ്രില്ല് ചെയ്തും പൊള്ളിച്ചു ഒക്കെ തരുന്നു ഞാൻ അന്നത്തെ അത്താഴം ആ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് കഴിച്ച് തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ലോബിയിലെത്തി അവിടെ എത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരാളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നു ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശം തന്നെ ആ ഒരു രസികൻ അയാൾ പരിചയപ്പെട്ടു രാജേഷ് അപ്പോൾ അയാൾ എന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണല്ലേ അതെ രാജേഷ് ശരിക്കും അവിടുത്തെ ഒരു കാർ ഡ്രൈവറാണ് അതായത് ഈ ഹോട്ടലിൽ എത്തുന്ന ഗസ്റ്റുകളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാർ ഡ്രൈവർ ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകളെ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടൂറിന് കൊണ്ടുപോവുക അതല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടുന്ന ഒരാൾ ഒരു ദിവസം പത്തോ ഇരുപതോ ഡോളറിന് തുല്യമായ ഒരു ഓട്ടോ ഒക്കെയാണ് സാധാരണ കിട്ടുന്നതെന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഏതായാലും മൂപ്പര് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനൊരു ഓട്ടം പോകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് എന്നെ സമീപിച്ചത് ഇന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വേറൊരാളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാജെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുഹൃത്ത് ഇന്നലെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു
തെക്ക് കിഴക്കൻ ദിശയിലാണ് പോയെങ്കിൽ ഇന്ന് വടക്ക് ദിശയിലാണ് നമ്മൾ പോവുക വടക്ക് ദിശയിൽ കുറേ ദൂരം ഓടി കടൽ തീരത്ത് കൂടെ തന്നെ തീരപ്രദേശത്ത് കൂടെ തന്നെ കുറേ ദൂരം ഓടി നമ്മൾ ബാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണത്തെത്തും ബി എ ബാ പട്ടണം ഈ ബാ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഉൾനാടുകളിലേക്ക് കടക്കുകയായി ഉൾനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലം പ്രദേശങ്ങൾ കുന്നുകൾ ഒക്കെ കയറി ദീർഘമായ യാത്ര ചെയ്തു വേണം നമ്മൾ ഈ നവാല എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലെത്താൻ അതും ഈ ഇന്നലത്തേതുപോലെ തന്നെ ദീർഘമായ ഒരു യാത്ര ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്നര നാല് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തെങ്കിലേ നമ്മൾ നവാല എന്ന ഗ്രാമത്തിലെത്തുകയുള്ളൂ ശരിക്കും ഫിജിയുടെ ഗോത്ര ജീവിതത്തിൻ്റെ ശരിയായ കാഴ്ചകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നവാല ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തണം നവാല പോലെ പല ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ നവാല ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൂടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് മാത്രമല്ല ഈ യാത്രക്കിടയിൽ പല കാഴ്ചകളും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കി കാണാനുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുമ്പോൾ ഈ നാദി പട്ടണത്തിൻ്റെ റോഡ് സൈഡുകൾ നവീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പറയാൻ കാര്യം ശരിക്കും ഫിജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പന്ന രാജ്യമൊന്നുമല്ല ഏതാണ്ട് ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പുരോഗതിയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു നാട് വലിയ വിഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അവരുടെ നഗരാസൂത്രണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികാസവും ഒക്കെ ഒരു യൂറോപ്യൻ നിലവാരത്തിലാണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങ് നാദിയിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടരുമ്പോൾ വഴിയോരങ്ങളിലെ ഫുട്പാത്തുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഈ ഫുട്പാത്തുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ പലകയൊക്കെ അടിച്ച് ഓടയാദ്യം വാർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ലാബുകൾ വാർത്ത് നിരത്തി ഇടുകുന്ന ഒരു രീതിയിലല്ല അത് ഒരു അമേരിക്കൻ ഫുട്പാത്തുകളുടെ അമേരിക്കൻ സൈഡ് വാക്കുകളുടെ നിർമ്മാണ രീതിയിൽ തന്നെ പെർഫെക്റ്റായി കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എത്ര കണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നു അമേരിക്കയുടെ നഗരങ്ങളിലെ സൈഡ് വാക്കുകൾ ശരിക്കും സൈഡ് വാക്ക് നിർമ്മാണത്തിലെ എക്സ്പേർട്ട്സാണ് പണിയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം വൈദഗ്ധ്യമുള്ള കമ്പനികൾ അമേരിക്ക പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് യൂറോപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ്ട് അത്തരം കമ്പനികൾ ഇതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ആളുകളാണ് അത് ശരിക്കും ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ അച്ചിൽ മോൾഡ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയതുപോലെയാണ് അവരത് നിർമ്മിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ അതിൻ്റെ വീഡിയോകൾ കാണാൻ കിട്ടും സൈഡ് വാക്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ആളുകൾ തെന്നി വീഴാൻ പാടില്ല അതിന് സ്ലാബുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് ഒരിക്കലും കിടക്കില്ല അതിനിടയിലൂടെ കാല് താഴേക്ക് പോകില്ല അത് സോളിഡായിട്ടുള്ള എന്നാൽ വീൽ ചെയറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും സുഗമമായ ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനും അതിലേക്ക് കയറാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത് പോലെ എന്നാൽ നടന്നു പോകുന്നവരുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി അല്പം ഉയർത്തി നിർമ്മിച്ച സൈഡ് വാക്കുകൾ അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ നിർമ്മിതിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ പഴയ അംബാസഡർ കാറും പിന്നീട് വന്ന ടൊയോട്ടയുടെ കാറുകളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വെസ്റ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഇമ്പോർട്ടഡ് ബ്രാൻഡഡ് കാറുകളും തമ്മിലുള്ള ഫിനിഷിങ്ങിലെ വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ഓടകൾക്കും ഈ സൈഡ് വാക്കുകൾക്കും യൂറോപ്യൻ സൈഡ് വാക്കുകൾക്കും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ട് ഒരു കലാരൂപം തന്നെയാണ് ഈ സൈഡ് വാക്കുകൾ ഫിജിക്ക് അങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിനെങ്കിലും അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയാത്തതെന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ സൈഡ് വാക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അമേരിക്കൻ ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കാരണം അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് മാത്രമാണ് ഈ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിനും രീതിക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അത്തരത്തിലൊന്ന് നമ്മുടെ പി ഡബ്ല്യു ഡി മനസ്സ് വെച്ചാൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു പട്ടണത്തിലെങ്കിലും നമ്മുടെ സൈഡ് വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുട്പാത്തുകളെ ഒന്ന് മോഡേൺ ആക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമം നടത്താവുന്നതല്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാറിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ സഞ്ചാരിയുടെ എയർക്കുറുപ്പിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നാളെ നടക്കുമെന്നല്ല പക്ഷേ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്കെങ്കിലും ഈ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിൽ കിടന്ന് നടപ്പാക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട് വളരൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് പല ഗ്രാമങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ പട്ടണങ്ങൾ ഒക്കെ പിന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ വടക്കോട്ട് പോകും തോറും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന്
രസകരമായ യാത്ര കത്തുന്ന പച്ചപ്പിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിജിയുടെ കാഴ്ചകൾ യാത്ര തുടരുമ്പോൾ ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഫിജിയിൽ മൊത്തത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു കോളേജ് പോലെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വലിയ നിർമ്മിതികളൊന്നും നമ്മളവിടെ കാണില്ല മരപ്പലക അടിച്ചത് പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി ഷെഡുകൾ പോലെ തോന്നുന്ന കെട്ടിടങ്ങളാണ് കൂടുതലും പക്ഷേ അവിടെ കണ്ടത് ഫിജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു കെട്ടിടം ഞാൻ കണ്ടു ഫിജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ശരിക്കും ഈ ഫിജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മുടെ ആര്യ സമാജം പോലെ ആര്യ സമാജത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിജിയൻ വേർഷനായ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഫിജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ വംശകർക്ക് വലിയ മേൽക്കൈ ഉണ്ടെന്നാണ് അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കോളേജുകൾ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളൊക്കെ ഈ ഫിജിയിൽ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ ലൗത്തോക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ലൗത്തോക്ക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കരിമ്പ് കൃഷിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര വ്യവസായത്തിൻ്റെയും ഒരു പ്രധാന പട്ടണമാണ് അവിടെ ഒരു തുറമുഖമുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ വലിയൊരു പഞ്ച പഞ്ചസാര ഫാക്ടറി ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പഞ്ചസാര ഫാക്ടറിയുടെ പോക്കുഴൽ അങ്ങ് അകലെന്ന് തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ രാജിനോട് പറഞ്ഞു രാജേ നമുക്ക് ആ ഫാക്ടറി ഒന്ന് കാണാൻ പോകണം അങ്ങനെ രാജു കാറ് തിരിച്ചു വിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പഞ്ചസാര ഫാക്ടറിയുടെ സമീപത്ത് പോയി നിർത്തി അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി മന്ദിരമാണ് ആ ഫാക്ടറിയുടെ പരിസരത്തേക്ക് പല ഭാഗത്തു നിന്ന് റെയിൽ പാളങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നത് കാണാം ഈ പാളങ്ങളിലൂടെ കരിമ്പ് വെട്ടുന്ന സമയത്ത് വിളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രെയിനുകൾ ഓടി വരും അതിൻ്റെ ട്രോളികളിൽ കരിമ്പ് അടുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതവിടുന്ന് ഈ ക്രഷറിലേക്ക് അത് ചതയ്ക്കുന്ന പ്ലാന്റിലേക്ക് ഇടുന്നു അത് ജ്യൂസായി പുറത്തു വരുന്നു അതിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന അരിച്ചെടുക്കുന്നു പിന്നെ അത് പഞ്ചസാരയായി ഫോം ചെയ്യുന്ന നിരവധി പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും ഫിജിയൻ വംശകരാണ് ഈ ഫാക്ടറി ജോലിക്കാർ കൂടുതലും ഫിജിയൻ വംശകരാണ് അവരുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രൂപഭാവങ്ങളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഫ്രിക്കൻ വംശജരുടെ ഒരു ശരീരഘടനയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിജിയുടെ ആ നാട്ടുകാരുടെ ആ ഗോത്ര മനുഷ്യരുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫാക്ടറിക്ക് ആകോ എന്ന് ചിത്രീകരിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് അനുവാദം വാങ്ങണം അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പെർമിഷൻ മേടിക്കാൻ അവിടെ ഏതോ ഒരു ജനറൽ മാനേജർ വരാനുണ്ട് അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടില്ല അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സമയം കളയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഫാക്ടറിയുടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു അടുത്തത് ഈ ലൗത്തോക്ക പിന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് ബാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിലേക്കാണ് ഈ ബായുടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉൾനാടുകളിലൂടെയാണ് യാത്ര ബായാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള പ്രധാന ഒരു പട്ടണം അപ്പോൾ രാജ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ നവാല ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഈ ഗോത്ര മൂപ്പന് എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം കൊണ്ടുപോകണം അതങ്ങനെ ഒരു നാട്ടു നടപ്പുള്ളതാണ് അത്ര അവിടെ അതായത് നമ്മളൊരു ഗ്രാമം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗോത്ര ഗ്രാമം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗോത്ര തലവന് നമ്മളൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകണം ആ സമ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ അവിടെ ഒരു ആചാര പരമായ ചടങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയുടെ വേരാണ് അവിടെ അതിഥികൾ ചെന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രത്തിലെ പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെർമണിയുണ്ട് കാവ സെർമണി എന്ന് പറയും അതായത് കാവ ഒരു ചെടിയുടെ വേരാണ് ഈ വേര് പൊടിച്ച പൊടി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒരു പാനീയം ഉണ്ടാക്കും അത് അല്പം ലഹരിയൊക്കെയുള്ള ഒരു പാനീയമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാവ ഡ്രിങ്ക് ഈ കാവ ഉണ്ടാക്കി അതരിച്ചെടുത്ത് ചിരട്ടപ്പാത്രങ്ങളിൽ വന്ന അതിഥികൾക്ക് വിളമ്പും ഒപ്പം ഈ ഗോത്ര ഗ്രാമത്തിലെ ഇവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആതിഥേയരും ഇത് കുടിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള കാവയുമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ പോകാൻ ഈ കാവ അല്ല നമുക്ക് വിളമ്പുന്നതെങ്കിലും ഈ കൊണ്ടു ചെല്ലുന്ന കാവ ഗ്രാമമുഖ്യന് സമർപ്പിക്കണം അത് വലിയൊരു ആചാരമാണ് അതാണ് അവിടെ നടത്തേണ്ട നിർബന്ധപൂർവ്വം നടത്തേണ്ട ഒരു ചടങ്ങ് ഈ ഒരു സമ്മാനം നൽകൽ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കാവ വേരുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകണം കാവ നമ്മൾ വാങ്ങണം എന്ന് രാജ് എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ രാജിനോട് പറഞ്ഞത് ഈ കാവ
ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് മാത്രം നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ അഴികിലൂടെ അഴിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം അവിടുത്തെ പണപ്പെട്ടി മുതൽ ഈ നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കൾ മുതൽ സർവ്വതും ഈ അഴിക്കുള്ളിലാണ് കടക്കാരനും അഴിക്കുള്ളിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയം തോന്നി എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് തരുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് അവിടെ ചെറിയ തോതിലുള്ള മോഷണം പിടിച്ചുപറി കൊള്ള ഒക്കെ ഒരു കാലത്ത് നടന്നിരുന്നു എന്നോ ഇപ്പോഴും അത് കുറച്ചൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നോ എന്നായിരിക്കാം എന്നെനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ രാജിനോട് ചോദിച്ചു സേഫ്റ്റിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ രാജ്യം ഒരു തരത്തിൽ അത് സംബന്ധിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അഴി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് പണ്ട് മുതലുള്ള ശീലം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് രാജു പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എനിക്കത് പൂർണ്ണമായി അങ്ങ് വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ല ഏതായാലും ആദ്യത്തെ കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കാവ കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ ആ ആ കടയോട് ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ചായപ്പീടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാടൻ ചായക്കട പോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്നൊരു ചായയും സമോസയൊക്കെ വാങ്ങി കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്തരം പീടികളുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ പണ്ടുകാലം മുതലുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതായത് ചെറിയ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ബേക്കറി ഉണ്ടാവും ഇത്തരം കടകൾക്കൊക്കെ മുമ്പിൽ അതായത് ആൾ കൂടുന്ന ഏത് സ്ഥലത്തും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ബേക്കറി അല്ലെങ്കിൽ ഉന്തുവണ്ടി ബേക്കറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചക്രം പിടിപ്പിച്ച ഒരു അലമാരി കിടക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അലമാരി അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ചില്ലിട്ടിരിക്കും ഈ ചില്ലിനടിയിൽ പല കള്ളികളിലായിട്ട് പലഹാരങ്ങൾ അതിൽ ജിലേബിയുണ്ട് കടല മിഠായികളുണ്ട് മിസ്റ്ററുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളും ഈ ചില്ല് കള്ളികൾക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതും തള്ളിക്കൊണ്ട് പണ്ട് ആളുകൾ ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും നടന്നിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം പലചരക്ക് കടകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കൂടുന്ന അങ്ങാടികളിലൊക്കെ ഇത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പിൻ അവിടെ കടല വറുത്തുകൊണ്ടും മറ്റും നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശരായ ആളുകളുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ നടത്തുന്ന ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പാരമ്പര്യം ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം ബേക്ക് ഉന്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇത്തരം ബേക്കറികൾ എന്നെനിക്ക് തോന്നി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി കാവ് വാങ്ങണം കാവ് വാങ്ങാതെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ അടുത്തൊരു കടയിലെത്തി അതും ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ കടകളായി മിക്കവാറും ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പുകളെല്ലാം ഇന്ത്യൻ വംശജരാണ് നടത്തുന്നത് ആ കടയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രില്ലിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അഴിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം സാധനം വാങ്ങാൻ അവിടെ കാവയുണ്ട് അപ്പോൾ കാവയുടെ പൊടിയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന അങ്ങാടിപ്പെട്ടികളുണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ പച്ച നാട്ടുമരുന്നുകളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന അങ്ങാടിപ്പെട്ടികൾ പോലെ തന്നെ അത്തരം പെട്ടികളിലാണ് ഈ എന്താണ് കാവയും അതിൻ്റെ പൊടിയും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാവ പൊടി വേണോ വേരു വേണോ എന്നായി കടക്കാരി അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ വേരു വാങ്ങും പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കാവ സെറമണി നടത്താൻ ഈ വേരു പോരാ അപ്പോൾ കുറച്ച് പൊടി കൂടി ആവാം എന്ന് രാജി നിർദ്ദേശിച്ചു കാരണം അവിടെ പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ കാവ സെറമണി നടത്താൻ പറ്റില്ല കാവ സെറമണി നമുക്ക് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള ഈ കാവ സെറമണി പോലുള്ള ചടങ്ങുകൾ ചിത്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഗോത്ര ഗ്രാമത്തിലെ യഥാർത്ഥ ചിട്ടകൾ അവിടെ ഒരു അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് സഞ്ചാരം പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകളെല്ലാം നമ്മളവിടെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ രണ്ടും വാങ്ങിയേക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ വിലയാണിതിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഒരു നാലായിരവും അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഈ കുറച്ച് കാവ വേരും കുറച്ച് കാവപ്പൊടിയും വാങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അത് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു പിന്നീട് ഇനി നമ്മൾ ബാ എന്ന് പറയുന്നൊരു നദിയുടെ തീരത്ത് കൂടെ കുറേ ദൂരം പോയി ഈ നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തിന് സമീപത്തെത്തണം എന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് കുന്നുകൾ മലകൾ ഒക്കെ കയറി വിശാലമായ കരിമ്പിൻ പാടങ്ങളിലൂടെയായി യാത്ര പലയിടത്തും ഗ്രാമങ്ങൾ തന്നെ ഇല്ലെന്നായി ഒറ്റപ്പെട്ട എന്താ ഫാം ഹൗസുകൾ എന്ന് വേണേൽ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വീടുകൾ അവിടെ കുറച്ച് പശുക്കളും കുറച്ച് ആടും ഏതാനും കോഴികളും ഒന്നോ രണ്ടോ വാഹനങ്ങളും ചെറിയൊരു ട്രാക്ടറും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാർഷിക ഭവനങ്ങൾ പിന്നെ കുറേ ദൂരം പോയി കഴിയുമ്പം ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ചെറിയ അങ്ങാടികൾ അവിടെ ഒരു പലചരക്ക് കട ഉണ്ടെങ്കിലായി ഈ പലചരക്ക് കടയുടെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ കടയുടെ ഉടമ താമസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വീടുകൾ വീണ്ടും യാത്ര
ആ ഫിജിയൻ തൊഴിലാളിയുടെ മുഖത്ത് ശരിക്കുമുള്ള ആ പോളിനേഷ്യൻ ഗോത്രഭാവം മുഴുവനുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ട്രാക്ടറുമായിട്ട് ഈ കൃഷിയുടെ ആ കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ ഉടമയോ കൃഷിക്കാരനോ ഒക്കെ ആയ ഒരാളുണ്ട് അയാളുടെ ഒരു സഹായിയുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ഇന്ത്യൻ വംശജരാണ് ഒരാൾ ട്രാക്ടർ ഓടിക്കുന്നു മറ്റൊരാൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഈ കരിമ്പൊക്കെ അടുക്കി കെട്ടുന്നു അവരവിടുന്ന് അവരുടെ വീട്ടിലേക്കോ കളപ്പുറയിലേക്കോ മറ്റോ ഈ കരിമ്പുമായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രാജിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്തിരി നേരം ഇതിലൂടെ നടക്കട്ടെ രാജ് കാറുമായിട്ട് ഇവിടെ കിടന്നോളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ പാതയിലൂടെ കുറച്ച് ദൂരം ഈ കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ നടന്നു അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ട് ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു അതൊരു കർഷകൻ്റെ വീടാണെന്ന് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം അവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ ഈ തകരം മേഞ്ഞ തകരം ഷീറ്റുകൾ കൊണ്ട് മേഞ്ഞ പലപ്പോഴും ചുവരുകൾ പോലും തകരം കൊണ്ട് മറച്ച തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ പഴയ കൂപ്പ് കൃഷിക്കൊക്കെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മലമ്പ്രദേശത്തെ ലയങ്ങൾ പോലെ പണിത ഒരു താൽക്കാലിക രീതിയിൽ പണിത വീടുകളാണ് പാവപ്പെട്ട കർഷകരുടെ ഒക്കെ വീടുകൾ അതിനൊരു ദാരിദ്ര്യം നിഴലിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പരിസരത്ത് കോഴികൾ കുറേ കൊത്തിപ്പറക്കി നടക്കുന്നുണ്ടാവാം ഒന്ന് രണ്ട് ആടുണ്ടാവാം ഒരു 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 പശു ഉണ്ടാവാം അതിൻ്റെ തിണ്ണയിൽ ഒരു വൃദ്ധയും ഇരിപ്പുണ്ട് ഒപ്പം ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി നഫീസ എന്നാണ് അവളുടെ പേര് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു പക്ഷേ വൃദ്ധയ്ക്ക് ഞാനും കയറി ചെന്ന് അത്ര അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ നഫീസയോട് ചോദിച്ചു ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ വീടിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് ചിത്രീകരിച്ചോട്ടെ എന്ന് നിന്നെ മുത്തശ്ശിയോട് ചോദിക്കൂ അപ്പോൾ അവളെന്തോ മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശി അത്ര മൈൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കരിമ്പുമായി പോയ ആ ട്രാക്ടർ തിരികെ വന്നു അതിൽ ആ ആളുകൾ തന്നെയുണ്ട് ആ കർഷകർ തന്നെയുണ്ട് അതിൽ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു ഞങ്ങളുടെ നേരെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മുമ്പ് അവരെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് സംസാരിച്ചതാണ് അവരുടെ ചിത്രമൊക്കെ പകർത്തി അവർക്ക് വലിയ ഹാപ്പി ആയതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ വീട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ കുട്ടിയാണ് എന്നിട്ട് അയാൾ ആ വീടൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കാൻ അനുവാദം തന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നുപോയി ഞാൻ ആ വീടും പരിസരമൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ആ വീടിൻ്റെ കാഴ്ച അവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണ ജീവിതം എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പകർത്തിയെടുത്ത് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ കാറിൽ കയറി യാത്ര തുടർന്നു ശരിക്കും ഒരു കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി തന്നെയാണ് ഈ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി പല തോടുകളും കാട്ടരുവികളും ഒക്കെ കടന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ അരുവികളുടെ എല്ലാം കുറുകെ മരത്തിൻ്റെ പാലങ്ങൾ വലിയ തടി അറുത്ത് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ സഹ്യപർവ്വത ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന തരത്തിലുള്ള മരപ്പാലങ്ങൾ അതിൽ പല പാലങ്ങളിലൂടെയും റെയിൽ പാളങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു അതായത് ഈ കരിമ്പ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് തന്നെ സ്ഥാപിച്ച റെയിൽ പാലങ്ങൾ പാളങ്ങൾ ഈ റെയിൽ പാളങ്ങൾ പോകുന്ന അതേ പാലത്തിൽ കൂടെ തന്നെ വേണം നമ്മുടെ കാറും പോകാൻ പിന്നെ കുന്നുകൾ കയറിയായി മലകൾ കയറിയായി മലമുകളുകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കാർഷിക വീടുകൾ മലമുകളിൽ ഒരിടത്ത് കാർ നിർത്തി ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പം ദീർഘമായ വിശാലമായ ഒരു ഭൂപ്രദേശമാകെ കരിമ്പിൻ്റെ തോട്ടങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങൾ കാണാം ഒറ്റപ്പെട്ട വീടുകൾ കാണാം ഈ മലമുകളിലെ വീടുകളിലും സമ്പന്ന വീടുകളും ഉണ്ട് അതായത് രണ്ടും മൂന്നും കാറുകളൊക്കെ മുറ്റത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാർഷിക ഭവനങ്ങൾ കാണാം അവിടെ ചെറിയൊരു ട്രാക്ടർ ഉണ്ടാവാം മുറ്റത്ത് കുറേ തെങ്ങൊക്കെ വളർന്നിട്ടുണ്ടാവാം അവിടെ പശുവിനെയും കോഴിയെയും ആടിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ട് പരിചാരകരുണ്ട് ഏതാനും ജീ പണിക്കാർ പറമ്പിൽ കൂടെ പണിയെടുത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് യാത്ര തുടരുമ്പോൾ മലമുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഘടന തന്നെ ഒന്ന് മാറുന്നു ലാവക്കല്ലുകളാണ് പിന്നെ കാണുന്നത് ലാവപ്പാറകൾ ഒരു കാലത്ത് ലാവ ഒഴുകി ഒലിച്ച ലാവ ഒഴുകിയിരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ആ ലാവ ഉറഞ്ഞ് കറുത്ത കല്ലുകളായി എന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു ശരിക്കും ഈ ഫിജിയുടെ വിറ്റിലവും ഒക്കെ പോലുള്ള ദ്വീപുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാവയുടെ കല്ലുകൾ അത് വിണ്ടു കീറിയും പിളർന്നും ഒറ്റപ്പാറകളൊക്കെ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പണ്ടത് ലാവ ഒഴുകി പരന്നിരുന്ന ഭൂപ്രദ
മിനറൽ ഘടനയുള്ള ആ വെള്ളമായതുകൊണ്ടാണ് ഫിജി വാട്ടറിന് ഇത്രയേറെ ഡിമാൻഡ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഗൾഫ് നാടുകളിലും അമേരിക്കയിലും ഒന്നും കുടിക്കുന്ന ഒരാളും ഇതിൻ്റെ മിനറൽ ഘടകം നോക്കിയിട്ടല്ല കുടിക്കുന്നത് നല്ല ദാഹിക്കുമ്പോൾ കുപ്പിയിലടച്ച വെള്ളം കിട്ടിയാൽ ആരും കുടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവിടെയൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് ലാസ് വേഗാസിലെ ചൂതാട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലും സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിലും മുറിയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫിജി വാട്ടർ അതിലേതൊക്കെ മൂലകങ്ങളും മിനറലുകളും ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല ആളുകൾ കുടിക്കുന്നത് അത് ദാഹിക്കുമ്പോൾ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം എന്ന മട്ടി മാത്രമേ കുടിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യത്തിൽ അതും മഴവെള്ളം തന്നെയാണ് മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി മണ്ണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത മഴവെള്ളം തന്നെയാണ് ഫിജി വാട്ടർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫിജി വാട്ടർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി അപ്പോൾ രാജു പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറ് കൂടി യാത്ര ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ എത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പം കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നത് നവാല ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ എഴുപതുകളിലെ വയനാടിൻ്റെയും ഇടുക്കിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു രൂപമാണ് ശരിക്കും ഇന്ന് ഈ ഫിജിയുടെ ഈ ഉൾനാടൻ മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും നിബിഡ വനങ്ങളുണ്ട് മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പുൽമേടുകളാണ് മൊട്ടക്കുന്നുകളാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഒരു കത്തുന്ന പ്രസരിപ്പുള്ള ഒരു പച്ച നിറമാണ് നല്ല തഴച്ച് വളരുന്ന ചെടികൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുമ്പോൾ പലയിടത്തും രാജിന് വഴി നിശ്ചയമില്ല ധാരാളം മൺപാതകൾ പലയിടത്തും വെച്ച് ജംഗ്ഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ജംഗ്ഷനിലെത്തും വണ്ടി നിർത്തും അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു കാറിൽ എതിർവശയെ കടന്നു പോരും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു കർഷകനെ കാണും അവരോട് വഴി ചോദിക്കും അങ്ങനെ പോകും വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്യും ഇടയ്ക്ക് ഒരിടത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ കയ്യിൽ വലിയ കൊടുവാളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കർഷകർ വരുന്നു ഈ കർഷകരെല്ലാം ഇന്ത്യൻ വംശജരാണ് അവരോട് രാജ്യം ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കും അവർ വഴി പറഞ്ഞു തരും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പറമ്പിൽ നിന്ന് കരിമ്പു തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കയ്യിൽ കൊടുവാൾ ഈ പ്രത്യേകതരം ഒരു ആയുധം അരിവാളല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാൾ പോലെ വടിവാൾ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആയുധമാണ് ഇവരുടെ ഈ കരിമ്പും തോട്ടം വെട്ടിത്തെളിക്കാനും പിന്നീട് കരിമ്പ് കൃഷിയുടെ സമയത്തും ഒക്കെ ഇവരെ സഹായിക്കുന്നവരായത് അപ്പോൾ ഈ കത്തി കയ്യിലുള്ളവരൊക്കെ കരിമ്പ് കർഷകരാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് അതിലൊരു കർഷകൻ വന്നു ആ കർഷകനോടും വഴി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ ചാടി വണ്ടിയുടെ പുറകിൽ തന്നെ കയറി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വണ്ടി വിട്ടോളൂ ഞാൻ കുറേ ദൂരം നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അയാൾ കുറേ ദൂരം വഴി കാണിച്ചു തന്നു അവർ അയാളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു അയാൾക്ക് ഒരു രണ്ടര ഏക്കർ ഭൂമിയേ ഉള്ളൂ അവിടെ കരിമ്പ് കൃഷി നടക്കുന്നു കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു ദുരിതമായമാണ് ജീവിതം എന്നൊക്കെയുള്ള കഥകളെല്ലാം അയാൾ പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞത് കുറേയൊക്കെ രാജ്യ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു തന്നു ബാക്കിയൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അടുത്ത ഒരു ഒരു കവലയിൽ മൺപാതകൾ കൂടി ചേരുന്ന ഒരു കവലയിൽ ചെന്ന് അയാൾ ഇറങ്ങി അയാളുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു കുന്ന് കയറി അങ്ങ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങകലെ ആ കാഴ്ച കാണുകയാണ് അതിമനോഹരമായൊരു കാഴ്ച ഒരു വാഗ്ദത്ത ഭൂമി പോലെ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മൊട്ടക്കുന്നിൻ്റെ ചെരുവിൽ അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശത്ത് പത്തോ ഇരുന്നൂറോ വീടുകൾ ഓലമേഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുൻപത്തെ ഫിജിയിലേക്ക് ചെന്നിറങ്ങിയതുപോലെ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത ഗ്രാമം ആ ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത് ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളുമാണ് എനിക്ക് പകർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു